ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం మరి మనం చూస్తున్నాం ఓరియా క్విజన్ లో ఉన్న మంచి మంచి రుచికరమైన వంటలు మరి ఈ రోజు కూడా రెండు చక్కటి వంటలతో రెడీగా ఉన్నాం మరి సుజాత ఈ రోజు ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు మీరు ఈ రోజు నేను అడదీయ కిచిడి తయారు చేస్తున్నాను కిచిడి నాకు ఒకటే అర్థమైంది లాస్ట్ లో ఉన్న కిచిడి అర్థమైంది అంటే కిచిడి అని ఫిక్స్ అయ్యాను ఓకే సో మరి ఈ కిచిడి ఎలా ఉంటుంది దీనికి నార్మల్ కిచిడీలకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు ఈ కిచిడిలో ఏం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో మరి ఈ కిచిడికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి పెసరపప్పు నార్మల్గా కిచిడీలో ఉంటుంది అండ్ అలాగే బియ్యం కిచిడీలో ఉంటాయి ఇవైతే ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఎక్స్ట్రా ఏమున్నాయి అంటే నాకు ఇక్కడ కొబ్బరి కనిపిస్తుంది సో కొబ్బరి వేసి కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్లో తయారు చేస్తారేమో మరి సుజాత స్టార్ట్ చేద్దామా చేద్దాం ఆన్ చేయండి స్టవ్ ఆన్ చేయండి సో కిచిడీలో చాలా రకాలు ఉంటాయి ఇందులో పంచదార లేదు లేదు కదా అవునండి జనరల్ గా ఒరియా వంటలు అనగానే అన్నిట్లో పంచుతారు ఉంటుంది నేను కిచిడీలో కూడా పంచుతారు ఉంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను కానీ ఇందులో పంచుతారు లేదు ఇది ఏంటి దీనికి ఏమైనా స్పెషల్ ఉందా లేకపోతే నార్మల్ గా మీరు తయారు చేసుకునే రెసిపీ నార్మల్ గా చేసుకునేదేనండి కొంచెం కొబ్బరి మనం యాడ్ చేస్తున్నాం అవును చాలా సార్లు మనం కిచిడీలో కొబ్బరి చూడము అంటే కొంతమంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏం చేస్తారంటే బీన్స్ అని క్యారెట్ అని వేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇందులో మీరేమో కొంచెం కొబ్బరి యాడ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఆయిల్ నెయ్యితో చేయట్లే కదా నూనెతోనే చేసుకుంటున్నా మన విషయం నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు అన్ని ఎక్కువ నెయ్యి అయిపోయాయి అని చెప్పి ఓకే నూనె వేస్తాను ఒరిస్సాలో ఇంకేమైనా అట్రాక్టివ్ ప్లేసెస్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా స్పెషాలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఒరిస్సాకి ఒరిస్సాలో ఏంటంటే మా రాష్ట్రం గురించి అన్ని అట్రాక్టివ్ గానే ఉన్నాయని చెప్తాను అన్ని బాగున్నాయని చెప్తాను అవే అవే ఆర్పి పట్నాయక్ గారు మా ఒరిస్సా ఆయననే ఓకే పట్నాయక్ సెంటర్ కదా ఇంకా అక్కడ బీచ్ ఉంది కదండి బీచ్ లో కూడా ఇసుకతో ఒక ఆయన సైకత శిల్పాలు చేస్తాడు అనమాట అవును చాలా సార్లు మనకి ఫేస్బుక్ లో వాటిలో కనిపిస్తాయి ఫోటోస్ అవి మంచి మంచి ఫోటోస్ అవి ఇంకా వరుసా స్పెషల్స్ ఏంటంటే ఇంకేమైనా ఉందా అక్కడ ఆ హ్యాండ్ వర్క్ ఏదైనా చేస్తుంటారు అంటే నేనేం విన్నానంటే క్రాఫ్ట్ వర్క్ ఒరిస్సా చాలా ఫేమస్ అని అక్కడ కొన్ని గ్రామాల్లో క్రాఫ్ట్ వర్క్ మీద డిపెండ్ అవుతారని పాట్స్ అని బ్యాంగిల్స్ అని మట్టితో మట్టి అంటే మట్టితో తయారు చేసేవి చాలా ఐటమ్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటారని విన్నాను సో ఎప్పుడైనా చూసారా అలాంటి మీరు ఒరిస్సా వెళ్ళినప్పుడు ఓకే సో నెక్స్ట్ తీసేసుకోండి కొంచెం జీలకర్ర అల్లం ముక్కలు వేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు అల్లం వేసుకుందాం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుందాం ఓకే వేసుకోండి మిరియాలు వేయట్లేదు జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే కిచిడి అనగానే కొంచెం మిరియాలు వేస్తాము ఇందులో ఓన్లీ పచ్చిమిరపకాయల కారమే అసలు కిచిడీలో అండి ఎన్ని వెరైటీలు ఉంటాయంటే ప్రతి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన క్విజిన్ చూస్తే అందులో బోల్డ్ కిచిడీలు ఉంటాయి అనమాట కిచిడీ ఈజియెస్ట్ హెల్దియెస్ట్ అండ్ ఫాస్ట్ గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ కిచిడీలోని కొంతమంది క్యారెట్ అని కాలీఫ్లవర్ అండ్ అలాగే ఫ్రెంచ్ బ్రీన్స్ అలాగే గ్రీన్ పీస్ ఇవన్నీ వేసుకుంటారు అండ్ మంది కో ఏమి వేసుకోకుండా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ బియ్యం పెసరపప్పు పెప్పర్ అంటే మిరియాలు ఉప్పు వేసి తయారు చేసుకుంటారు కొంతమంది నేతితో తయారు చేస్తారు కొంతమంది ఇలా నూనె యూజ్ చేసి తయారు చేస్తారు ఇలా కిచిడీలు చాలా ఉంటాయి కదా ఓకే ఏమేమి వేసుకున్నారు పచ్చిమిరపకాయల వరకు వేసుకున్నారా వేసుకున్నా అయితే ఇక్కడ నాకు ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు కనిపిస్తుంది ఎండుమిరి ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకుందాం ఓకే ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలే కాదు ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేసుకున్నా ఆల్రెడీ మనం పచ్చిమిర్చి వేసాం కాబట్టి కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది కిచిడీ కొంచెం స్పైసీగా ఉండబోతుందేమో కరివేపాకు వేసుకుంటాం కిచిడీలు ఒకటి హెల్తీ ఇంకో అంటే హెల్దీగా ఉంటుంది ఇంకో ఫాస్ట్ గా ప్రిపేర్ చేస్తా ఫాస్ట్ ఇప్పుడు మనం అన్నం పప్పు అదంతా సపరేట్ సపరేట్ టైం లేనప్పుడు ఆ సపరేట్ సపరేట్ గా ఉండే బదులు ఇట్లా చేసేసుకుంటే పక్కనే ఏదైనా చట్నీ ఉన్నా పచ్చడి ఉన్నా అసలు ఏమి లేకపోయినా కూడా తినొచ్చు తినొచ్చు అంతా అయ్యాక దీనిపైన నెయ్యి వేసుకొని అవును తింటే చాలా బాగుంటుంది సో కొబ్బరి ఉందండి ఎప్పుడు వేస్తారు అది ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం అయినా వేసే కలిపేసుకున్నారా కలిపేసుకు 
ఇంకా నెక్స్ట్ బియ్యం బెసర పెసరపప్పు ఇప్పుడు ఇది అన్ని కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం సో కిచడి ఇంకా ఫాస్ట్ గా అవ్వాలి అంటే బియ్యం పెసరపప్పు నానబెట్టి పెట్టుకుంటే కూడా ఇంకా ఫాస్ట్ గా అవుతుంది కొంచెం ఇది ఆయిల్ లో ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఆ పెసరపప్పు వాసన మనకి మంచిగా తెలుస్తుంది అలా ఆయిల్ లో బియ్యం గానీ పప్పు గానీ ఫ్రై చేసి దాని తర్వాత నీళ్లు పోసి ఉడకబెట్టాం అనుకోండి దాని టేస్ట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కొంతమంది కిష్టి మొత్తం తయారు చేసాక కరివేపాకు ఇంకా పోపు దినుసులు వేసి పోపు పెట్టుకుంటారు అలా కూడా చాలా బాగుంటుంది సో వేయించేస్తారు కదా కొంచెం నీళ్లు పోసేసుకుందాం వేసేసుకుందాం అక్కడే ఉన్నాయి నీళ్లు ఆ సరిపోతే సాల్ట్ వేసుకుందాం ఓకే ఈ మాత్రమేనా వేసేయండి ఇంకా కొంచెం నీళ్లు పడుతుంది ఇది హాట్ కిచడి అనమాట ఓకే స్పైసీది స్వీట్ ది కూడా సేమ్ ఇలానే చేసేసుకోవచ్చు ఇందులో స్వీట్ కిచడి కూడా ఉంటుంది సేమ్ ఇలానే కాకపోతే మనం పచ్చిమిర్చి అది వేయకుండా షుగర్ తో చేస్తాము యాక్చువల్లీ బెల్లంతో చేస్తాం మేము లక్ష్మీదేవి పూజలకి బెల్లంతో కిచడి చేస్తాం అనమాట బెల్లం అన్నంలా ఇక్కడ అంటారు మూత పెట్టేద్దాం ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చేసుకోవాలి కదా సో కిచడి ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాం ఓపెన్ చేద్దామా అయిపోయింది అయిపోయింది సర్వింగ్ బౌల్ వచ్చేసుకుంటాను సో రెసిపీ రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి అదా దియా కిచడికి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యం ఒక కప్పు పెసరపప్పు ఒక కప్పు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ బిర్యానీ ఆకు రెండు ఇంగువ చిటికెడు కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు నెయ్యి రెండు టీ స్పూన్లు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నాలుగు ఎండుమిర్చి మూడు నూనె రెండు టీ స్పూన్లు కరివేపాకు కొద్దిగా జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ అదే దియా కిచడి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టుకుని కాస్త నూనె వేసుకుని అందులో బిర్యానీ ఆకు జీలకర్ర అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించి ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు కొబ్బరి తురుము వేసి కాస్త వేయించుకున్న తర్వాత బియ్యం పెసరపప్పు వేసి రెండు నిమిషాలు వేయించుకొని సరిపడే నీళ్లు పోసి తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉంచుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే అదా దియా కిచడి రెడీ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పేస్తాను టేస్ట్ చేసేద్దామా కొంతమంది కిచడి అంటే మరి పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుంటారు కానీ అలా బాగుండదు ఇది కొంచెం మనకి డ్రై డ్రై గా వచ్చింది కదా ఇలా అయితేనే బాగుంటుంది వేడివేడిగా ఉంది కదా సింపుల్ గా ఉంది స్పైసీగా సూపర్ గా స్పైసీగా ఉంది ఓకే ఓవరాల్ గా కొబ్బరి ఫ్లేవర్ తగులుతూ కొంచెం కొబ్బరి ముక్కలు నోటికి తగులుతూ డిఫరెంట్ గా ఉందండి ఓకే సో మరి మంచి కిచడి చూసారు కదండి చాలా బాగుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈజీగా ఫాస్ట్ గా హెల్దీగా ఏదైనా తయారు చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది కిచడియే సో ఇందులో మనం కొబ్బరి వేసి డిఫరెంట్ గా తయారు చేస్తున్నాం ఇది ఒరిస్సా వాళ్ళ స్టైల్ కిచడి అనమాట మరి నెక్స్ట్ ఏ రెసిపీ పరిచయం చేయబోతున్నారు అడాకు కూడా జూలో చేస్తాను సో ఏం చెప్పారండి అడాకు కూడా జూలో ఓకే కుక్కడ అంటే ఏంటి కోడి కోడ ఓకే నేను ఇంకేదో అనుకున్నాను సో చికెన్ తో ఒక రెసిపీ తయారు చేయబోతున్నారని నాకు అర్థమైంది అవును జోల్ అంటే కర్రీ అంటే గ్రేవీ అన్నట్టు ఓకే గ్రేవీ గ్రేవీ ఉండేదాన్ని జోల్ జులో అంటాం జులో ఓకే అంటే ఏదైనా కొంచెం వ్యక్తి గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా ఈ గురులు అలాంటి జోలో అంటాం జులో కరెక్ట్ చెప్పారు ఓకే సో మరి స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం సో 
చికెన్ ని కొంచెం బాయిల్ చేసి తెచ్చుకున్నారా సో ఫాస్ట్ గా చేసేసుకోవచ్చు అయితే స్టార్ట్ చేద్దామా ఇది కూడా మీరు ఆవును తోనే తయారు చేస్తా అవునండి ముందు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంటాను ఆవునూనె వేసుకున్నాం ఆవునూనె కాస్త వేడెక్కాలి వేడెక్కాక మనకి నార్మల్ గా ఏవైతే స్పైసెస్ ఉంటాయో అవన్నీ పెట్టుకున్నారు కదా కొంచెం చికెన్ కాబట్టి నాన్ వెజ్ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాం అవును నాన్ వెజ్ వండితే అందరూ చేసేది అదే ఏంటంటే కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసి వండుతారు అలా వేయడం వల్ల ఏమనుకుంటారంటే నాన్ వెజ్ వల్ల లావ్ అవుతుంది అనుకుంట నాన్ వెజ్ లో ఏముంటుంది ప్రోటీన్ ఉంటుంది చికెన్ లోని మంచిదే కాకపోతే అందులో వేసే ఆయిల్ వల్ల మనం ఎక్కువ ఫ్యాట్ కొలెస్ట్రాల్స్ ఇవన్నీ పెరుగుతాయి అనమాట అందులో ఏంటంటే ఇది ఆవ నూనె కాబట్టి ఇందులో ఫ్యాట్ పెరగదు ఆవ నూనె స్కిన్ మొహానికి కూడా ఆవ నూనె రాసుకుంటారు అవును పడుకునే ముందు ఫ్రెష్ గా ఫేస్ వాష్ చేసి ఆవ నూనె రాసుకుంటాను బాగుంటుంది అవును సో బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క లవంగాలు యాలకులు పెట్టారు మసాలా వేసుకోవాలి ఇంకా పేస్ట్లు కూడా ఉన్నట్టు ఉన్నాయి కదా ఇది ధనియా పేస్ట్ జీలకర్ర పేస్ట్ ఇంకా అవన్నీ పొడులు మసాలా పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అది సో ఇదేంటండి ఇది పండు మిర్చి పేస్ట్ దీంట్లో ఇది స్పెషల్ ఏంటి అంటే పండు మిర్చి వేయాలి అవును అయితే మీరు పండు మిర్చి వేసి రెసిపీ చేస్తున్నారు కదా ఇక్కడ పండు మిరపకాయ కోడి అని చాలా రెస్టారెంట్స్ లో ఫేమస్ తెలుసా అంటే పండు మిర్చి పేస్ట్ వేసి చేస్తారనమాట పండు మిరపకాయ కోడి అంటారు పండు మిర్చి కోడి వేపుడు అని కూడా పెడుతూ ఉంటారు మెనూలో నేను చూశాను సో ఇలాంటిది అనుకుంటా అది కూడా వేద్దామండి ఓకే ఇదిగోండి బిర్యానీ ఆకు బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క కొన్ని లవంగాలు ఇలాచి యాలకులు లవంగాలు యాలకులు వేసుకొని తొందరగా లక్ష్మీ పడతాయి ఆనియన్స్ వేసుకో సో ఉల్లిపాయలు బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాక ఏం వేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ చే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం ఓకే ఇదిగోండి పోయినా వేసేయండి అది తీసేసేయండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కాస్త ఫ్రై అయ్యాక మంచి వాసన వస్తుంది అవును అండ్ అలాగే చికెన్ వేసుకోవాలంటే కూడా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఏమో కదా ఇప్పుడు చికెన్ చికెన్ కర్రీ చేస్తారు కదా బాగా పచ్చి వాసన తెలుస్తూ ఉంటుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎందుకంటే అది వేయించరు కొంచెం వేస్తే బాగుంటుంది అవును చికెన్ వేసుకున్నాం ఓకే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయించుకున్నాక చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది నేను ముందే కొంచెం ఉడికించుకున్నాను అవును సో కొంచెం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ హాఫ్ బాయిల్డ్ ఇప్పుడు పసుపు వేసుకుందాం పసుపు ఓకే వేసాయి అండ్ ఒరిస్సా వంటల్లో చూసానండి ఎక్కువ పసుపు వాడతాను చేపలకి మటన్ కి కూడా మ్యారినేట్ చేసేటప్పుడు మనం కారం ఉప్పు ఎలా వేస్తాం వాళ్ళు పసుపు అంత ఎక్కువగా ఎందుకండి పసుపు అంటే బాగా ఇష్టం ఎందుకు అది అలవాటు బాగా వేసుకుంటాం అది మాత్రం ఎల్లోగా ఉంటాయి కదా మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వేసేసుకుందాం ఓకే సో కొంచెం ఉప్పు వేయినా ఇప్పుడే ఆ ఉప్పు వేసుకోండి ఆ తర్వాత పండు మిర్చి పేస్ట్ వేసేయండి కొంచెం దీంట్లో ఇంకా పచ్చిమిరపకాయలు అవి పెట్టలేదు ఎందుకంటే ఇది పెట్టారనా అంటే పచ్చిమిరపకాయలు లేవుగా పండు మిర్చి పేస్ట్ అయినా సరిపోతుంది ఇదే చాలా కారంగా ఉంటుంది అవును జనరల్ గా పండు మిరపకాయలు కారంగా ఉంటాయి కదా అవును నెక్స్ట్ ధనియా పేస్ట్ వేసుకుందాం ఓకే ఇంకా జీరా పేస్ట్ ఉందండి వేయనా వేసేయండి గరం మసాలా పౌడర్ ఇంకా అంతే ఇంకేం లేదు ఇక్కడ ఓకే అయిపోయినట్టేనా ఇప్పుడు మసాలాలన్నీ బాగా కలిసి వాటికి పట్టేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం ఓకే వాటర్ వేసుకుందాం ఓకే సో జోల్ అన్నారు కదా అంటే కొంచెం గ్రేవీ లాగా కొంచెం కొంచెం వేసుకుందాం ఆల్రెడీ ఉడికించిన చికెన్ కాబట్టి ఎక్కువ అవసరం లేదు అవసరం లేదు లేకపోతే మరి అదేదో అవును వాటరీ వాటరీగా వాటరీగా బాగుండదు కొంచెం ముద్దగా ఉంటేనే బాగుంటుంది అక్కడే ఉన్నాయండి ఓకే ఓకే సో మరి ఇప్పుడు బాయిల్ అవ్వాలి కదండి చికెన్ అవును ఎంతవరకు అయిందండి చూద్దామా అయిపోయిందండి ఆల్మోస్ట్ ఓకే సో మరి సుజాత గారు ఈ ఐదు రోజులు ప్రతిరోజు చక్కటి ఒరియా వంటల్ని మాకు పరిచయం చేసేసారు ఇక చాలా ఆయిల్ పైకి వచ్చిందంటే మనకి కుక్ అయిపోయినట్టే 
సో ఇంకా చాలా వంటలు ఉంటాయి కదా మీ ఒరిస్సా క్విజన్ లోని అది ఇంకోసారి మేము ఒరిస్సా క్విజన్ టచ్ చేస్తాము ఇంకా ఇంకా ఏం చేస్తుంటారండి ఇక్కడ మీకు టైం పాస్ ఎలా అవుతుంది మీ పిల్లలు ఇద్దరు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయాక పిల్లలు ఇద్దరు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ డాడీ ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోతారు ఇంక ఇంట్లో ఖాళీ ఖాళీ అంటే ఏమి ఉండదండి వాళ్ళు వెళ్ళిపోగానే ఒక లెవెన్ ట్వెల్వ్ వరకు పని ఉంటుంది ఓకే ఇంకా పని అయిపోయాక ఫ్రెండ్స్ తో కిట్టి పార్టీలు లంచ్ ప్లాన్ చేసుకుంటాం లేకపోతే ఏదైనా టెంపుల్స్ కి వెళ్తాం లేకపోతే కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం ఇంట్లో ఇంకేమైనా మీకు హాబీస్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఇంకేమైనా చేస్తూ ఉంటారా ఇలా కుకింగ్ షోస్ కి వస్తుంటాను లేకపోతే టీవీ వాచింగ్ టీవీ ఈటీవీ సీరియల్స్ అన్ని చూస్తాం ఓకే ఏంటండి మీ కిట్టి పార్టీలో ఏమైనా గేమ్స్ ఆడతారా లేకపోతే జస్ట్ కిట్టి పార్టీ అంటే ఏదో అలా గెట్ టుగెదర్ లాగేనా గేమ్స్ ఆడతాము ఇంకా మేము మేమే మా ఇప్పుడు మేము కొత్తగా ఫ్లాట్ తీసుకున్నాము ఓకే సో పాతింటి దగ్గర ఫ్రెండ్స్ తో చాలా బాగుంటుంది కిట్టి పార్టీ గెట్ టుగెదర్ లాగా ఒక దగ్గర వంట వంట చేసుకుని తిని చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు కొత్తగా ఫ్లాట్ తీసుకుని ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కూడా బాగుంటుంది ఎక్కడున్నా ఫ్రెండ్స్ బాగా ఉంటారు యాక్చువల్లీ నాన్ స్టిక్ లోని స్టీల్ వి యూస్ చేయొద్దు అంటారు కాబట్టి ఇలా లాస్ట్ లో తీయడానికి మాత్రమే వాడగలము ఎస్పెషలీ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ లో స్టీల్ గరిటలు యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఈ నాన్ స్టిక్ అంతా పోయి క్రాక్స్ వచ్చేస్తాయి అది పోతే పోయింది కానీ మనం తినే ఫుడ్ లోకి వస్తే మళ్ళీ మనకు లేనిపోయిన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని ఒక టెన్షన్ ఉంటది ఇప్పుడు వాడండి కాకపోతే ఇలా స్క్రాచ్ చేయకుండా పై నుంచి తీసి వేసుకోండి వుడెన్ స్పాచ్ లతో సరిగ్గా రాదు కాబట్టి కొంచెం పై నుంచి కొత్తిమీర వేసుకుందా సో మరి మన అడా కుకుడా జోల్ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి అడా కుకుడా జోల్ కి కావలసిన పదార్థాలు చికెన్ ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఆవ నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు బిర్యానీ ఆకు రెండు దాల్చిన చెక్క రెండు యాలుకలు మూడు లవంగాలు నాలుగు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పండుమిర్చి పేస్ట్ రెండు టీ స్పూన్లు ధనియాల పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ జీరా పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా అదా కుకుడా జోల్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి ఆవ నూనె వేసి అందులో బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క లవంగాలు యాలుకలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి వేయించి ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చికెన్ వేసి బాగా కలుపుకొని పసుపు తగినంత ఉప్పు పండుమిర్చి పేస్ట్ ధనియాల పేస్ట్ జీరా పేస్ట్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకొని కాస్త వేయించుకొని తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి బాగా ఉడికించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే అదా కుక్కడ జోల్ రెడీ అదా కుక్కడ జోల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదండి సో మరి టేస్ట్ చేసేద్దామా ఓకే స్పైసీగా అదేలేండి రెండు ఒకటే కదా మసాలాలన్నింటితో వేడి వేడిగా బాగుంది రైస్తో అయినా బాగుంటుంది మసాలా కొంచెం తిగ్గా చేసుకున్నాం కాబట్టి రోటీకి అయినా బాగుంటుంది కొంచెం వాటరీగా చేసుకుంటే రైస్కి బాగా సెట్ అవుతుంది మిక్స్ చేసుకోవడానికి ప్రాపర్ అంటే మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ బాగా నచ్చేసేలా ఉందండి చికెన్ కర్రీ తప్పకుండా అందరూ ట్రై చేయండి సో మరి సుజాత గారు ఈ రోజు కూడా రెండు చక్కటి వంటలు పరిచయం చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి ఇలా మీరు రావడం మంచి మంచి వంటలు పరిచయం చేయడం అక్కడ విషయాలు చెప్పడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే మరి చూసారు కదండి ఈ రెసిపీ మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి నాన్ వెజిటేబుల్స్ అందరికీ బాగా నచ్చేస్తుంది ఈ చికెన్ రెసిపీ అండ్ ఇంతేకాకుండా 
ఈ వారం అంతా చూపించిన ఈ ఒరియా వంటలు అన్ని కూడా చాలా బాగున్నాయి తప్పకుండా ట్రై చేయండి చూసారు కదండి మరి ఇవాళ చూపించిన రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి మరి వారం అంతా ఒరియా వంటల్ని భలే ఎంజాయ్ చేశాను నేను మరి మీరు ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఈ రెసిపీస్ అన్ని మీ ఇంట్లో మీరు ట్రై చేయాలి అప్పుడు మీతో పాటు మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ టేస్ట్ ని ఎంజాయ్ చేస్తారు సో నెక్స్ట్ వీక్ మరొక మంచి క్విజన్ తో చక్కటి రుచులతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటల్ దాన్ సి యూ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్